レイジをもって命ずる尊厳選択意志を守れとにかくアクションの作画がやべえんだよ英霊の散り方がかっこ切ない本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です見たきっかけ監督ラボ、えー、2020年福袋動画のアニメイト福袋編で、えー、厳選したアニメ5本を見るうちの1本こちらがですねフェイトグランドオーダーこちらの作品でした。2004年より開催されたフェイトシリーズ全7章。えこちら、全くの未見な状態で、フェイトグランドオーダー、絶対魔獣戦線、バビロニア。こちらを鑑賞させていただきました。あらすじ。人類継続保障機械カルデア。人類最後のマスター、藤森律香と、そのサーバントである、マシュー・キリエライトは、魔術王を制した、はい、ざっくり言いますと失われた未来を守るために紀元前2700年を舞台に聖杯を探すお話ですこのシリーズではですね結構固有名詞だったり特殊な用語がありますでもうシリーズ全般に覚えてほしい単語はですね2つありますサーバントマスターこの2つですでこのサーバントなんですけどもざっくり言いますと歴史上の偉人や英雄、えー、それらをですね使い魔として召喚されたものをサーバントと呼びますはいで続いてマスターこちらはサーバントと契約した人間のことを指します。あとはですね、マスターの魔力サポートによってサーバントが強くなります。2017年に第21回文化庁メディア芸術祭で審査委員会推薦作品として選ばれましたでその他にもですねこういった賞を受賞しておりますで本作はですねスマホアプリゲームフェイトグランドオーダーえその第1部第7特異点こちらをですね元にしたアニメ作品となっておりますアニメの放送は2019年の10月から2020年3月まで放映されておりましたそして全21話ですでこの全21話ですね語ると時間がかかりますので特に印象的だったシーンを紹介していきたいと思いますでこちらに関してはですねネタバレしちゃいますいやむしろネタバレしないんで伝えることは無理ですはい。で、まず第1話。え、こちらですね。タイトルが出たところのシーンがすごく良かった。画面にドーンと出るんですよ、タイトルが。おかっこいいなぁと思いました。で、あとこのフェイトシリーズなんですけども、敵っていうかもうボス的なやつがいるんですけども、もうむちゃくちゃでかいのね。ゴジラとかですね。パシフィックリムとかに出てくるね。ギーガーとか。もうそれくらいの巨大なボス対人間みたいな。もうそのサイズ感の。比較がやばい。その無謀な体格差でありながらも立ち向かっていく人間プラスサーバントのかっこよさやばいってこれは。えー、続きまして、神回の8と9話。もうこれはね、多分見た人誰もが思う神回。まず、レオニダス。まあ、ゴルゴーンっていうですね、もうめちゃくちゃまだでかいやつがいるんですよ。その、ね、マガンっていう攻撃をですね、もう縦で防ぐんですよ。防ぎながらも耐えつつも、槍を、あーって投げるシーンがとんでもなくかっこいいし切ないよねそこでねレオニダスがね語る言葉セリフがねすごいしみるんですよえ続いてその2番手に立ち向かっていくサーバント牛若丸いやーいいよこのキャラクターはもうバトルシーンの作画がねもうやばいのなんのそんなにアニメ見ないんですけども細かいとか描写とかっていうよりもアニメーションでここまで表現できないっていうぐらいとんでもなくすごいんです大迫力のバトルシーンの前にねささやかなね日常のシーンがあるんですけどもまあそのギャップも踏まえてサーバントの散り方すごいかっこよかったですであとねジャガーマンっていうキャラクター、まあ、このねフェイトに関しては基本的に重たいんですよ、本当に。エイリーたちがね、もう散っていくんですよ、もうボンボンボンボン。敵が強すぎて。でもそのエイリーたちもむちゃくちゃ強いんですよ。むちゃくちゃ強いけども、そのボスがあまりに強すぎて、結構命を落としていくんですよ。まあそれを見てね、もう感情移入してるんで、もうグサグサグサグサして、次見たいけども、苦しいなっていう、それくらいね、ドラマが伝わってきます。で、そこで、すんぬけに明るいジャガーマンっていうやつがいるんですけども、このキャラクター良かったですね。苦しい中でもなんか明るいキャラクターってやっぱいいですね。しかもね、ジャガーマン結構強いんですよね。このギャップね、良かったです。はい、そして15話。えー、これね、散っていくアナ。
。はい。このアナっていう子もね、序盤から登場してくるキャラクターなんですけども、ここでまた強いやつにね、散っていくんですよ。尊さね。いや、これもね、もう、とにかく見て、うちわくちゃん泣けた。まあ、あとね、弁慶っていうキャラクターがいるんですけども、弁慶ね、みんなが散っていく中で、自分を出す前に、ここにいる仕方ないって言って、まあ、出ちゃうんですけども、さ最終的に戻ってきてね、そこも良かったなよか、良かったっていうなんか表現はおかしいんですけども、心に来るものがありました。泣いたね。で、他にもですね、えー、ラフムというですね、なんか人間に擬態した、いや、人間が変化した気持ち悪いやつがたくさん来るんですよ。で、このラフムなんですけども、このフェイトの、えー、アニメを見る前にですね、えー、YouTube で見てて、なんかこのアニメなんだろうって再生したら、うわ、グロって思って、ちょっとや,やめたんですけども、まあ、それがこのフェイトだったんですよ。ちょっとグロいんですけども、ちょっと概要欄貼っておきます。なんかね、アクションの凄さと敵がもうやべえなっていう感がね、バトルロワイヤルとかガンツみたいな感じで、なんか一歩間違ったら死んじゃうぞみたいな感じのゾワゾワ感あとこのラフムねラフムね気持ち悪いんですよねあとなんか喋るんですよでも何言ってるかわかんないんですまあそれがまた気持ち悪いんですよもう気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いんですよえそしてですねこのフェイトグランドオーダーなんですけども今年2020年の12月5日にですね劇場版が公開されますでこちらはですねフェイトグランドオーダー新生円卓領域キャメロットというものがですね公開されます物語の核心に迫る第6特異点こちらはですね原作のゲームと異なる視点で見せる劇場完結の作品なのかなというわけでですね、そのフェイトに関してはですね、映画もあるし、漫画とかね、ゲームも含めたらもう、すごいボリュームがあるんで、ちょっと今回はですね、フェイトグランドオーダーだけを見た形で、こういったレビューを取りましたが、初めてフェイトを体験した身としては、もうすごく良かった。もうこれは間違いないです。というわけでですね、フェイト見たことない人、でこちら、本当に全く見たことない自分が楽しめたので、もし興味がある方はですね、え見てください。まあ、ネタバレしてもね、その作画見てください。もう本当にすごい。はい、こちらの監督ラボでですね、とてもおすすめ。もう自分が身をもって体験して、これはおすすめな商品ですとか、あとおすすめな映画やアニメをですね、こんな形で紹介しておりますので、えもし興味がありましたら、こいつ面白いなと思ったら、他の動画も見てください。はいですねえー、これからもですねどんどんどんどんおすすめしたくなるものを紹介していきますのでぜひよろしくお願いいたしますでは監督ラボの監督でしたではまた次の動画で会いましょう